。依家呢個小實驗咧係屬於老師指引類別，如果冇老師嘅指示嘅話咧，請你千祈唔好喺屋企度試啦。今次嘅呢個小實驗咧有關於 graphite 石墨。graphite 石墨呢樣東咁嘅東西咧，佢係啊能夠通電嘅。咁喺我哋啊早前學微觀世界一 microscopic level one 嘅時候，我哋講過，其實啊 graphite 咧佢係。每一個 layer 嘅 graphite 中間咧係有一個 band of phosphorus， 即係話每一層嘅石墨嘅層面上面咧，其實佢係有一個誒誒、呃、反德華力喺中間。咁佢呢個反德華力 band of phosphorus 吸引力嘅相對嚟講比較弱啲嘅。咁所以、呃、我哋成日都話、啊、其實佢比較脆弱嘅。咁其實都好可以理解㗎。平時我哋揸住支鉛筆咧，入邊啲鉛芯咧好容易就會斷嘅。咁呢個我哋都可以明白。咁但係佢雖然易斷啫喎。但係佢嘅 melting point、boiling point 嘅熔點同沸點咧，一啲都唔低嘅。同鑽石加埋去比咧，其實係啊，即係都係不相上下。咁當然啦，即係誒會會渣少少啦。咁因為始終加埋鑽石咧，佢係一個啊巨型共價結構，一個複雜好多嘅，全部都係單件 single point 嘅一個結合。咁但係咧 ，graphite 都一啲都唔渣㗎。譬如話，我哋而家將啊呢一支咁嘅鉛筆咧，削開兩邊。兩邊咧都通誒，即係削尖咗啦。咁跟住咧，我哋將佢通電。喺呢支鉛筆鉛芯嘅外面咧，就有一啲木頭去包住啦。咁啊，平時我哋寫字嘅筆幹。咁試下我哋將一個 voltage 加落去，我哋加高個電壓，慢慢咧電壓咧升到大概去十個 volt。十個 volt 嘅時候咧，其實你都見唔到一啲咩嘅。你只係咧稍微見到有少少煙走出嚟嘅啫，呢啲煙咧代表住呢個 graphite 咧已經通電，周邊嘅木頭會被、啊、因為啊呢、這個 graphite 通電嘅緣故啦，咁咧因為產生嘅 resistance， 即係我哋所講嘅電誒電阻咧，而產有呢個電熱嘅效應嘅 ，OK 有一個 heating effect 喺入邊嘅，咁所以咧慢慢你見到啦、哎，去到十伏嘅時候。開始出嘅煙亦都越嚟越多啦。咁如果你喺屋企度做嘅話咧，好有可能人哋會以為你屋企火燭彈。咁我哋咧而家喺一個 film cover 入邊，喺一個通風槽入邊去做嘅時候咧，咁就減低呢一個嘅問題。咁當佢不斷嘅燃燒嘅時候，當然啦，我哋都會期望咧就係誒佢仍然會繼續通電啦。咁你見到有零星嘅火光嘅，因為始終都真係一個燃燒嘅過程。不過呢個燃燒咧就冇一個火焰產生。記住，燃燒唔一定會有火焰嘅。咁你見到啦，當繼續通電嘅時候，煙咧亦都繼續產生啦。慢慢咧，外面嘅嗰個木頭嘅部分咧開始燒爛啦，而中間真正通電嘅 graphite 嗰塊嗰條石木棒咧，亦都開始展現出嚟。呢條嘅石墨棒咧係非常之重要嘅，佢係可以通電嘅。咁到後來咧，我哋學有關於 electrochemical cell 有關於啊電磁能嘅時候咧，我哋又會學到更加多有關於 graphite 嘅 chemistry。好啦，到最後佢真係燃燒起嚟啦。咁啊，最後呢一支嘅筆杆亦都燒完。啊，你見到咧中間通電嘅時候咧，因為電熱效應嘅緣故，佢會有啲紅色咯。咁但係慢慢咧，可能因為呢支 graphite 咧都亦都佢哋繼續燃燒啊，咁所以咧佢亦都會。繼續會冇煙嘅，咁但係咧，再長少少時間嘅時候，佢繼續同氧氣反應，咁就會燃燒變成 carbon dioxide， 變成二氧化碳。好，咁你見到咧，慢慢咧，佢都仲有啲紅色嘅。OK， 好啦，咁啊，呢一個有關於 graphite 嘅小實驗咧，我哋就做到呢一度。希望咧，等你理解到啊 ，graphite 佢嘅 melting point、boiling point 一啲都唔低㗎。